수강생 여러분 안녕하세요. 이번 시간에는 교통 및 통신에 대한 통계조사의 변천 과정에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 통계조사는 그 시대에 통계를 산출할 수 있었던 집단들이 어떠한 것을 파악하기를 원하였는지 보여준다는 점에서 어떤 통계조사가 있었는가 그 자체도 그 시대에 대한 이해를 심화시킬 수 있는 좋은 소재라고 생각합니다. 따라서 이번 시간에는 통계조사와 그 변천 과정에 대해 비중을 두고 강의하고자 합니다. 교통과 통신 통계는 주로 교통 및 통신 업무와 관련하여 산출되는 행정통계인데 교통의 관리감독기관 및 현업기관과 통신의 관리감독기관 및 현업기관은 달랐기 때문에 교통과 통신을 나누어서 고찰하도록 하겠습니다. 교통에 대한 통계는 철도와 도로와 해운의 관리감독기관이 서로 달라서 그와 관련된 통계를 수록하고 있는 통계서도 다릅니다. 이하 대표적인 교통수단인 철도와 해운에 한정하여 장기 시계열 통계를 구축할 수 있는 통계 정보를 수록한 통계서에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 철도의 경우에는 일제강점기의 경우 조선총독부 철도국이 발간한 통계서들을 활용할 수 있습니다. 조선총독부 철도국이 발간한 자료 중에서 가장 상세한 통계를 담고 있는 것은 연보이지만 이외에도 조선총독부 철도국은 많은 철도 관련 보고서와 조선철도사 등을 발간했으며 이 보고서와 철도, 조선철도사에도 매우 유용한 통계들이 수록되어 있습니다. 1986년에 선교회가 편찬한 조선통신사 및 조선통신사 자료편도 일제강점기 조선우 철도와 관련된 통계가 정리되어 있는데 이 자료도 매우 유용합니다. 해방 후에는 미군이 작성한 South Korea Interim Government Activities와 철도청과 한국철도공사가 발간한 철도통계연보, 교통부가 발간한 교통연보, 교통통계연보, 한국교통연관 및 건설교통부가 발간한 건설교통통계연보, 국토교통부가 발간한 국토교통통계연보 등에 수록된 통계를 사용하였습니다. 일제강점기의 선박과 해운에 대한 관리감독기관은 조선총독부 재신국이었기 때문에 조선총독부 재신국이 발간한 조선총독부 재신연보, 조선총독부 재신통계 요람에 선박과 해운 관련 통계가 수록되어 있습니다. 1943년 12월에는 조선총독부 철도국을 폐지하고 조선총독부 교통국이 설치되었는데 조선총독부 교통국은 1944년에 조선교통 상황을 발간하였는데 이 속에도 관련 통계가 수록되어 있습니다. 이외에도 조선총독부가 발간한 통계연보와 앞서 소개한 선교회가 1986년에 편찬한 조선교통사 자료편에도 관련 통계들이 수록되어 있어서 이 통계들도 활용할 수 있습니다. 해방 후에도 철도에서 소개한 자료들의 선박과 해운에 대한 통계들이 수록되어 있으며 이에 덧붙여 한국해양수산개발원이 발간한 해운통계 요람에도 관련 자료가 수록되어 있습니다. 통신에 대한 통계는 동간부 시기에는 조선통간부 통신관리국이 발간한 동간부 통신사업보고에 관련 통계가 수록되어 있으며 일제강점기에는 조선총독부 최신국이 발간한 조선총독부 최신연보, 조선총독부 최신통계 요람, 통신사업 개왕, 조선총독부 최신통계 요람 등의 관련 자료들이 수록되어 있습니다. 해방 후에는 미군이 발행한 South Korea Interim Government Activities, 최신국가 발행한 최신통계연보, 전기통신공사가 발행한 연차보고서, 우정사업본부가 발행한 우정사업본부 연차보고서 등의 관련 정보가 수록되어 있습니다. 우편 및 전기통신에 대해서는 장기통계를 게재하고 있는 연역사들이 발간되어 있는데 한국우정백년사 편찬위원회가 편찬한 한국우정백년사 나 전기통신공사가 편찬한 한국전기통신백년사는 특히 유용합니다. 지금까지 
교통 및 통신에 대한 통계를 수록한 통계서에 대해 살펴보았습니다. 교통 및 통신에 대한 통계는 거의 대부분 업무와 관련하여 산출되는 행정통계로서 주무부서가 발행한 통계보고서에 상세한 통계가 수록되어 있는데 주무부서가 변하여 교통통신통계를 담고 있는 통계보고서의 이름이 많이 바뀌었습니다. 이 통계서에 수록된 통계들을 정리한 편은 6개 그룹으로 나누어 제시하였습니다. 이번 시간은 통계조사의 변청 과정에 대하여 살펴보았습니다. 다음 시간은 이 통계들이 보여주는 한국의 장기 변화에 대하여 살펴보겠습니다.